ሰላም ተነስተን ተመልካቾቻችን ባለፉ ሳምንት ክፍል አንድ ነው ደናን ተማራሳችን ይታወቃል ካቶ ዳሪክ ሽብሽ ጋር ነው ቆይታ ማለት ነው ነው ክፍለት እንጀምራና አብራችሁን ጥቆይ ጋብዛለሁ ምንድነው ይሄ ዘመያ የመሪት ፖሊሲ ይሄ ከሆነ ብናየው ስለ ሲለኛ እነሱ ላይ ዋነኛም ሀብት ያገርቱ መሪት ነው ተብሎም ስለሚታሰብ ቀጥሉ ዜጋም ነው ተብሎም ስለሚታሰብ ስለዚህ ግን ነው ታውርተናል ዜግነቱ ቁጥና መስጣል ቀጥሎ ያለው ነገር ሀብት ነው ሀብት እንደሞ መሬት ነውና ምንድነው እናንተ ሪሊ መሬት ፖሊሲ መሬት ፖሊሲ በመለከተ ማኒፌስቶ የተሰራ ነው ያለው ፓርቲው በጣም ዝርዝር ነገሮችን እየሰራ ነው ያለው ነገር ግን ዝም ብሎ ቀንጭበ የተወሰነ ነገር በነግሬፍ መሬት የህزب ነው መሬት የግለሰብ ነው የህزب የሚሆኑ መሬቶች መሬትና ይግለሰ የሚሆነው መረት መለየት መቻል አለበት ምሳሌ ለምሳሌ መኖሪያ ቤት ተገነባለ በመረት ላይ ነው ተገነባው አየር ላይ አይደለም ያ መኖሪያ ቤት ይገነባህበት መረት ያንተ ሊሆን ይገባል የራስ ያንተ ማለት ምትሸጥበት ምትለወጥበት ምትቀይርበት ምትሸልምበት መሆን አለበት እናልባት ዝርዝር ፖሊሲው ላይ በዝርዝር ፖሊሲው ላይ እናልባት መረትን አጠቃቀም በተመለከተ ለምሳሌ ወደ መረት ወደ ታች ተቆፍረው እስከ ስንት ሜትር ድረስ ነው ያለው ነው ያንተ የምሆነው ከዛ በታች ያለው ሀብት የመንግስት ነው ወይስ ያንተ ነው ወይስ የጋራ ነው ወይስ ያ ሀገሪቱ ነው ወዘተ ተረፈ የሚለው ዝርዝር ፖሊሲ ይወጣ ይሆናል ዝርዝር እንትኖች ሊወጡ ይችላሉ መሬት ውስጥ ያለው ማዕድናት ማዕድናት ማተመለከተ ማለት ነው ማንኛውም መረት ውስጥ እኛ ማዕድን ስንል ወርቅና ብር ነው ምናስበው መረት ውስጥ ያለ ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር አጅም ሊሆን ይችላል ወርቅም እንደ ተባለው አፈሩ ወራሱ ማለት አፈሩ ወራሱ ዛሬ ላይ ጥቅም ላይ 20 ሊም ብለን የተሆነ አፈር ወደ ፍየት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያደገ ሲያድ ከወርቅ በላይ ከንቆ በላይ ጠቃሚ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለዛ ዙሪያ ላይ ዘርዘር እንትሮች ይወጣሉ ፖሊሲዎች ማኒፌስቶ ይወጣሉ ፓርቲው እየሰራ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ አጠቀለ ደምል ውጤቱን በተመለከተ ህዋት ሀገሪቱን መረት እንደዘረፈው ያድክ ይሄን ሀገር ሀብት በመረት ስም እንደዘረፈው ከዚህ በኋላ የመረት ድርፍ የማይካደበት ዜጎች መረትን አቶ ቤት መስሪያ አቶ ሜዳ ላይ ማሩቁበት የሰው ልጅ ኢመኖሪያ ቤት የማይፈርስበት ሀገር ለመፍጠር ነው የመረት ባለቤት በመረቱ ላይ ያለው የሀብቱ ባለቤት እዛ ጋር ላይ ያለው ሀብት ለአካባቢው ማበረሰብ ለህزبው ለነዋሪው ጥቅም ላይ የሚውልበት አስራሮችና ስልቶች በመረት ዙሪያ ላይ ይኖራሉ። እና ሰፊ መሬት ፖሊሲ የተነሳ የመሬት ዘርፍ አለ ብላችሁም ታስቡት ወይስ በነበሩ የአስራር ክፍተ የተነሳ መሬት ተዘርፈው እዛ ጋር አታሽ ነው ምነው እኮ በግልጽ ነው ነገር በግልጽ ነው ያላችሁ በግልጽ ነው ህዋት ወይም ሁሉ መቀበዚህ በእያደግ ውስጥ ያለው ድርጅቶች መረት ለራቋ ነዳጅ እኮ ሸጠው አይደለም ይሄን ሀብት ያፈሩት ወርቅ እኮ አውጥቶ አይደለም ነግደው አይደለም ባለስልጣናቱ ማለት ነው መረት ዘርፎ ነው ሸጦ ነው አሽጦ ነው በቀጥታና በተዛወሪ ማለት ነው ከዚህ ወደ ወደ ሰሚት አልፈይ ወደዛ ሲተሄድ ያ ምረተ ሁሉ ገበሬ የተፈናቀለበት ነው ሮሚያ ገበሬ የሮማው ገበሬ የተፈናቀለበት ምረት ነው ያ ምረተ ምረቱን ወስዶ ምረቱን ከወሰዶ በኋላ ለገበሬው በቂ ካሳ ሳይከፍሉ በገበሬው አፈናቀሉት ያ እኔ ጥያቄ ቀጣ ያንተ ጥያቄ ነው አስራ አርክ ተጠቅመው ነው የፖሊሲ ችግር ነው ወይስ ነው ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ተፈጥሯዊ ፓርቲ ውስጥ የበለ የመጣ ተፈጥሯዊ ባህሪያቸውን እየለቀቁ ወደ ሙስናና ወደ አብት ዘርፍ ያ በመግባታቸው ነው ወይስ ፖሊሲው መሪት የፖሊሲ ምሳሌ የዝብና አንድ ሄክታር የግብሬ ማሳ ስትወስት ለመንግስት ጉዳይ ወይም ለህزب ጉዳይ ስትወስት ለዛ ገብረኮ በካሬ 3 ብር ይከፈለው ወይም 20 ብር ይከፈለው ካልከኮ የፖሊሲ ኢሹ ነው የሚሆነው 35 ሳንቲ ይከፈላቸውም ነው 35 ሳንቲ ያ ፖሊሲ ኢኮኖሚ ለምን እንደው ገበረው ለዘመናት ከኖረበት ጥፍ የዘራ በበቆሎ የዘራ በልጆቹን ያሰደገበት የለመረበት አካባቢ የኖረበት አካባቢ በባህሉ ሁሉ ተሳስረበት አካባቢ ስታፈን አከለው ወረፈት ያለውን ትውልውላ አስበ አሁን ያለውን ትውልድ አስተብ አሁን የገበሬው ህይወት ሁሉ ታሰበ ነገር ነው ያ የፖሊሲ ሽሮ ሌላ ሚሊዮን ይችላል አንዱ በሁለት መንገድ ሆነ ያድግ ፈል ያደርገው በፖሊሲው ባጥፋጽም ማለት ነው ወደ ገበሬው ነው ሲተም እንደዛው ማለት ነው 
አሁን ዛሬ እኮ አሳደገ ያለው ሰማይ ድርሻ ላይ ምለው ገበሬ እኮ በሙሉ ለማኝ ነው ወርባ አይደለም እንዴ ለማኝ ነው ወርባ አግርቱ ላይ ያለው አንድ አመት እንኳን መብላት አልቻለም ገበሬ ይሄን 30 27 አመት ስድቻ ላይ ያለው አንድ አመት እንኳን መብላት አልቻለም አንድ አመት የሚያኖር ሀብት የለውም ገበሬዎች ሶስት ወር መንገስ ሰራተኛ ሶስት ወር ደሞዝ ቢተከለክለው ይኖራል አሁን ሰባ ከተማ ውስጥ ይሄ ትላንት መጣው አዲሱ ለውጥ የሚባለው ናቪ ያመጣው ችግር ነው እንዴ ይሄ ሲንከባለ ለመጣ ችግር እኮ ነው ከደርግ ጀምሮ መጣ ችግር ወላ ሊኖር ይችላል እና እኔ አሁን ያደገም ህዋትን ብቻ ሀመር ላርግ ብዬ አይደለም የህዋት አምባሳ ድርሻ ነው ሰዎቹ ሊያጠፉ የመጡ ሰዎች ናቸው ይምላው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የነሱ ለምን እንደሆነ ሌላው እዛ በነሱ ስለ ተወሸገው ሰው ኖ ለምን ነው ያላለው ኖ ይሄ ነገር ይክላል አይደለም በዚህ ነገር ውስጥ አሹም ምን ያልሰራው ለምን ነው ያላለው ስለዚህ የህዋት ብቻ አይደለም ጠቅላይ የመረት ፖሊሲ ላይ እንደመለስ ነው የመጨረሻ በመረት ጉዳይ ላይ ጠየቀላን ሳም ያርቱ አደር እና አርሶ አደር አካዮች አስፋፋራቸው በኢትዮጵያ መሰረታዊ ጉዳይ የተለያየ ነው ከፊል አርቱ አደር አለ ከፊል አርሶ አደር አለ አብዛኛው አርቡ ተደረ አካባቢዎች የግጦሽ መሬትና መሬት የግጭት መነሻ ይሆናል እነዛ አካባቢ ያለው የመሬት ፖሊሲ አታያችሁ ምን እንደሆነ ይመስለው መሬት እንግዲህ ይሄን ወደዛ ድረስ ዘልቀ ከርክ ከከተማው ነው መነሳት አለብን የከተማ መሬት አለ የከተማ ዙሪያ መሬትና የገጠር መሬቶች አንድ አይነት ባህሪ ያላቸው የከተማ መሬት ይዘው አለ ከተማ ዙሪያ ደግሞ ያለው መሬቶችና ነዋሪዎችን ጉዳይ ታነሳ አለ እንደገና የገበሬ መሬቶች ይኖራሉ እንደገና ያርቦ ተደር አንተ እንዳልከው እንደገና የሌላው አርሶ አደር ይኖራል ዲምብር አካባቢ ያለው መረቶች አለ ኬንያ ዲምብር እዛ ሲቲ ሱዳን ዲምብር ሲቲ እዛ አካባቢ ያለው የመረት ስርትና ግንዛቤ ወይ ለዛ የሚታወጣው ፖሊሲ ካዲስ አበባ ወዙሪያ ካለው ገበሬ ጋር መረት ጋር እኩል አይሆን ተመሳሳይ አይሆን ስለዚህ ወጥ አሁን እንደያድግ መረት የዘመን መንግስት ነው ያለው ያለው ሊንገር ይሄ ነው ኢዘማ ኢዘማ ኦሮሚያ ውስጥ ላሉ ዞኖች ለሁሉም ተቆጥ የሆነ ፖሊሲ ያወጣው ይሄን በደም ባስመርል ኢዘማ ትግራይ ውስጥ ሆኖ ትግራይ አክሱም ላለው መረትና እንደርታ ላለው መረት እኩል አይ ፖሊሲ ያወጣው የዛ حزب የዛ ካቢ ነዋሪው ነው መረቱ የዛ ነዋሪ ባለ ባለቤቱ ስራሱ ነው ስለዚህ የዛ ስለ ልብ ነው ከመረት ጋር ያለው ትስስር ምንድነው እዛ ካቢ ያለው ምንድነው ዝብ ላይ በረት ከዚህ ከዚህ ያለው ክልል ከለለ የዚህ ማማራ ነው ይሄ የሮሞ ነው የምትረው አይደለም አይደለም በኋላ ምሳሌ የኢንቨስትመንት ስራዎችና አሁን ልክ የፌደራሊዝም ስራቱ በብሔር በሰባ ጠሩ እንዳስቸገረው ሁሉ ክልሎች የራሳቸውን ህገ መንግስት አስቀምጠው ሌሎች ዜጎች እዛ ውስጥ ያሉት የሌላ ብሔር አባላት ዜጋ ባልመሆናቸው ከብሔር አቸው ውጭ በመሆናቸው የመሪት ባለቤት የሞንድላቸው እንደተነፈገው ፖለቲካም ላይ ችግር እንደመጣው ሁሉ ይሄ በየዞኑ ሆነ በየክልሉ በየአካባቢው በየየር ንብረቱ የመሬትን ፖሊሲ የየመለዋወጥ ሂደት በኋላ መሰረታዊ ችግር ይሆናል ብላችሁ አታስቡ? እንዴት መሰረታዊ ችግር ይሆናል? የራሱ ህዝቡ እዛው ከያለው ህዝብ ነው የሚያወጣው ፖሊሲውን ለራስ ይጥቀመኛል የሚለው ነገር ይኖርበታለው ይሄ ያዛልቀኛል የሚለው ነገር እኮ የዛ አካባቢ አስተዳደር ነው የሚያወጣው አሁን ለምሳሌ ይዘማ አንድ ነገር ሊንገር እኔም የተመረጥኩት ብራሃኑም የተመረጠው የሽዋስም የተመረጠው ሌሎቻችን ሁሉ ስራ ስራም የተመረጠው እዛው በወረዳችን ነው ከየ ወረዳችን ተሰባስበ ነው ይሄን ነገር የፈጠረ ነው አዲስ አሳሰበ አልኩትም እሱ ነው ገብቷን መረት ላይም ቢትስተል ማለት ነው ይሄም እዛ አካቢ ከዚ ጎንደር ተዳለ ከዚ ወሎ ተዳለ ከዚ ቦረና ተዳለ ሞያለ ተዳለ እዛ አካቢ ያለው ለራሱ መስማማው መረት አጠቃቀማችን እንደዚ ቢሆን ይሻለና ይምላው ራሱ ይወስ ነው እኛ መረት አናዝም ምረት በማስስም በህዝብስም አማራ በሚል ወይም ኦሮሞ በሚል ወይም የብሔር ብሔረሰቦች በሚል መረት አናጥር ማናከል መልካም ወደ ኢዜ ማለሎች ስራዎች እንመጣና ከመርጫ ቦርድ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት አለ መርጫ ቦርድ በተለይ ዶክተር ፕሮፌሰር ብራኑ ኢዜ ማውስ ያሉ ሰዎች በመርጫ ቦርድ ላይ ከፍተኛ ሚና አላቸው ህጉን በማርቀቅና ብሎ እናገራቸው ምክንያት ምርጫ ወርድ ራሱ የማብራይ ገጽ ወይም ደግሞ የፌስቡክ ገጽ ይሄ ነገር ሊታረም ይገባል ብሎ ደብዳቤ እንደጻፈላችሁ አይተን ነበር ብዙ ሰዎች የኔ ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ከብዙ የፖለቲካ ኤሊት እንደሚታየው ኢዜማ ምርጫ ወርድን ሎቢ ያድርጎ በራሱ መንገድ እየሰራው ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይሄን ምለው ለምን ነው የአብዛኛው የኢዜማ አማራሮች ንግግር ሲያደርጉ ሆነ ውይይት ሲያደርጉ አንደኛ ለመርጫ ወርድን ያርገው ንቅስቃሴ በድጋፍ ያዩታል በድጋፍ ማየቱ ብቻ ሳይሆን የኛ ሰዎች እየሰሩት ነው ብሎ እስከመናገር መدرس አለ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር በተለይ ምርጫ ወርድ ያን እንደብራ ቢውድና አንተ እስከመጻፍ ድረስ ያደረሰው ነገር ያ ብቻ ነው ቴንክ ቨሪ ማች እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጠራን ብነ ጥሩ ነው እኔ ደብራ ቢውድና አንብብ ያለው 
ተተናጥን ነው ሁላችንም ያነበብ ነው ምንድን ነው ምርጫ ቦርድ በእኛ ለድብዳ በእንዲጽፍ ያደረገው ነገር ብለን በጣም እንትን ብለን ነው ያየነውና አንዳኛ ደብዳቤው ይዝፍ ሲታይ ማለት ነው ምንም ይሄና ኃይል ደብዳቤ ክጻፍ ድረስ የሚያደርስ ሳብስታንስ ያለው ደብዳቤው ውስጥ በጣም በጣም ትንሽ ነገር እንደው እንደ አፍ ወለምታም ሁሉ ማጥቶዞ ነገር ነው እኔ እንግዲህ ለምን ፐርፐስ ይሄ ደብዳቤን ጻፈ ስካውን ድረስ ለኔ ይገልጻል አይደለም አስወዳሪል ግን ይዘቱን እንደው ስናነሳው በቀላል ነገር ሚታይ አይደለም ምክንያቱም እርሱ አሁን የኢዜማ ሙስ ስለሚያውቁት ሊሆን ይችላል በቀላል ነገር አይ እንደ ሌላ ፖለቲከኛ ምሳሌ እኔ እንደ ጋዜጠኛ ዶክተር ብራኑ ኢዜማ ውስጥ የኛ ሰዎች ናቸው ህጉን ያረጋጉት ብሎ ሲናገሩ ለኔ ወይም ለፖለቲከኞች እንደዛ ሌላው ሰው እንደዛ አይደለም ሐሳቡ ስለገባኝ ነው ፕሮፌሰር ብራኑ የተናገረው ነገር እንደ ሌሎቹ ፓርቲዎች ለምርጫ ቦርድ አዋተናል ሐሳብ አዋተናል ማዋጮ ሐሳብ ማዋጮ እኛ አዋተናል የምል ነው እንደ ሌሎቹ ማለት ሁሉም እኮ ሐሳብ ሰጥቶ አልኮ እኛ እኔም ሐሳብ ሰጥቻለሁ ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ የምሰራቸው ስራዎች ነገይ ነው የሚገዛበት ነው ምዳኝበት ነው አይደለም እንዴ ይሄ ነገር ደግሞ ዝምብዬ አላሳለፈው ስለዚህ ዶክመንቶች ይመጣሉ ለሁሉ በዚህ ስብሰባው እዚህ በተለይ ኢንተርኮንቴንታል ሆቴል ብዙ ጊዜ ስብሰባ እኔም ተሳትፎ ያለውና ወጣው ነው እንጨው በጣሉ እዛ ላይ እና ያለን እኔ ባረርኩበት ጊዜ ሌሎች ሄዶ ዶክመንት ያመጣሉ ዶክመንቱ በተናል ሐሳብን ሰጣለን ያን አንድ ሰው ይዞ ሄዶ ለምርጫ ቦርድ ይሰጣ ምርጫ ቦርድም ደግሞ ምኞቱም ሐሳቡም ከዚህ በኋላ እንደ በፊቱ ህግ አውጥተን የራሳችንን አረቀ የራሳችን ጨርሰን ተውካችን ምክር ታቀርብን በላያችን ላይ ለመጫን አይደል እንደ በፊቱ ማለት ነው ምንድነው የምርጫ ቦርድ አሰራሩ ከስር ወደ ላይ ልምጣ ነው ከስር ወደ ላይ ልምጣ ያንዳንዱ ሰው ሳምበዲ እንትኑን እንትኑ አሳላፍነቱን ወስቶ ረቂቅ ያመጣል እዛ ረቂቅ ላይ እናዳብረዋለን የሚቀነስ ይቀነሳል የሚጨምር ተቀምሮ ህግ ሆኖ ይወጣል ስለዚህ ከታች ወደ ላይ ለምጣ አብሎ ምርጫ ቦርድ ያንሰርቷል ፕሮፌሰር ብራኖ የተናገሩት ነገር ቃል በቃል ተናገሩት ነገር እኮ ስለማዋጮ ነው ያወሩት እንጂ ምርጫ ቦርድን ኢዜማ ድራይቭ ያደረገ ነው ወይም ይጠመዘዘ ነው የሚለው ነገር ውሸት ነው እንደዛ እንኳን በበላ ያው ሊንገር እኔ እንደዛ ኡነት እንኳን ቢሆን ማለት ነው ምርጫ ቦርድ ውስጥ ያለው ሰዎች ይሄንን የሚያስነግሩ ናቸው ወይ ነው አሁን ጠያቄ እንዴ ይሄንን አብይ የተናገረው ከብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚናገረው ነገር ምርጫ ቦርድ ያለው ሰዎች ይቀበላሉ ወይ እኛ እኛ የራሳችን ምንነት ነው ነገር በጣም በምርጫ ቦርድ ላይ ምንነት ጥለናል ኢምነት ጥለናል እኛ ማለት ማንንም አይጠመዝዛቸው ብለን ስለምናስብ ማለት ነው እዚህ ሀገር ኡነተኛ ምርጫ በምርጫ ምክንያት ምንም አይነት ነገር እዚህ ሀገር እንዳይፈጠር ጠንቅቆ የሚሰሩ የየቦርድ አማራር ያሉበት ነውና ኢዘማ በቀላሉ ሄዶ ወይ ፕሮፌሰር ብራሃኑ ወይ እኔ ካለን እንትን ሄደን ጠምዘዘን ገወጥ ስራ እናስራ አይነት ለምርጫ ቦርድም ጥሩ አይደለም ይሄ ለስሙ አቶናኒል ምርጫ ቦርድ ላይ ተስፋ ቀጣላችሁ ምርጫ ቦርድ ያረቀቀውን ይወጣውን አዲስውን የተስማማችሁበት ወይ ደግሞ በክፍል የተያያችሁበትን ረቂቃዎች ለምክር ቤት ሲያቀርብ ብዙዎች ተቃውመዋል ተክሉ ይታላረግንበትም ብላ ኢቭን የፓርላማ አባላት ወረቀቱ ሳይሰጣቸው ውይይት ሳይያረጉ ለማጽደቅ ተገንተው እንደገና የመለሱበት እናስተውሳለን እንኳን በጋራ ማለት ቀጣይ ነው ያይበታልን ተብሎ ይሄ እምነት ካላችሁ ያኛው ነገር እንደ ትክክል ነው የምታዩት እኛ ሰው በሚሰራው ነገር ላይ ፕሮፌክት 100% ለተግኝት ይችላል 100% ኦር 101% ትክክል የሆነ ነገር ለተግኝት ይችላል ጥቃቅን ነገሮች ያጠቃላይን ሲሉን እንዳበላሹ ጥቃቅን እናረጋለን ይሄ ትክክለኛ ነገሮች እንተውዋለን ብዙ ጊዜ አሁን እዚ ራቭ አንግርስታይ ከናርጋለን የሚሉ ሰዎች እንደዚህ ትክክል አንነብረ የሚሉ ሰዎች ማን ናቸው ማን እናቃቸው ለንኩ እስኪ እና ማን ናቸው ርሶ ይንገሩኝ የሚያቋቸው ከሆነ ማለት ነው እኛ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ምን እናቃቸው እኔ ምሳሌ እንደ እንደ ሚዲያ ሰው የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ናቸው ብዬ ነው ማቀው እንግዲህ ሌላ ነገር ካላቸው ማለት የሚችሉት እኔ እኔ ይሄንን ማውራት እንችላለን ምንም እንኳን ምደብቆ ነገር የለም እሺ ትላንት ከሀድግ ጋር ከህዋት ጋር አብሮ ይሄን ሞላ ኢትዮጵያ ወታደር ወጣቶችን ሲያስጨፈጨፉ የነበሩ በደሞስ ቀለብ የተሰፈረላቸው ድንነት መስሪያ ቤትን ድብዳቤ ጽፎ ጭምር ደሞስ ሲጠይቁ የነበሩ እኛ በየስር ቤቱ ስንንከራተት እነሱ በየቤተ መንግስቱ ተለያየ እንትኖች ላይ ያድግ በሚያዘጋጃቸው እንት ላይ ሲጨፍሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው 
ፓርቲ ሲያፈርሱ ነበሩ ሰዎች ናቸው እኛ በሽብር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ወጣቶችን እንጨምሮ ማለት ነው በሽዮች የሚቆጥሩ ወጣቶች በሽብር ተከሶ እስር ቤት ላይ መከራ ሲያዩ የመሰከሩ ምስክር ያስተባሰቡ የያድክ ጀርባ የነበሩ ቀኝ እጅ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው እኔ ፓርቲ ናቸው አንተም ይጥራል ስማሙ ግለሰቦች ናቸው ፓርቲ የለም እኔ አሁን ቅንጅት የሚባል ፓርቲ አለ ካልካ ላቅም ነኝ አንድነት የሚባል ፓርቲ አለ ካልከን ያላቅም አይን ቅንጅት እናቱ አየ ልጅ አሚሶም አለተ ነው ዴፊኔትሊ ምን ተያቀ እንደ ፓርቲ አይሁት ምንሱን አላይም ግለሰብ ነው ወይም ራሱ ሶዮ ሶ ራሱ ነው ምን ሲስራ እንደነበረ ምን አቆሶ ነው ከቅንጅት ጀምሮ እኮ እኔ አሁን ስም እንደዚህ መጥራት አስፈላጊ ማለት ለሱ ፈረቼ ወይ ሱ አክብር ያደለም ይሄ በጥራሽ በቃ ተራ ነገር ነው ይሄንን አታወጡ አታወራው ማን አሁን እንደ ጉዳይ እንደ ኢሹ ይትልቅ ሀገር ጉዳይ በሚወራበት በዚህ ዘመን ውስጥ ይሄ ግለሰቦችን ጉዳይ አንስታ እንትን አታለው ግን ምንድነው ሰዎቹ ይሄንን ራባድማ እናረጋለን ትክክለ አይደለም የሚሉ ሰዎችም ሲክዱ የነብሩ ናቸው ራታቸው የፈረሙት የቃለ የቃል ክዳን ሰለድኩ አለ የፈረሙት ስለዚህ ህግ ነው እዚህ ጋር ወጣው የዘመኑ ይዛው ይደኛል እነሱም ይዛው ጋር ይደኛሉ ምርጫ ቦርድ ላይ የሚነት ያልኩት እኛ ምርጫ ቦርድ ያድግም ያምናል እኛ ምን እናምናለን በርካቶቹ ደግሞ ተቋማዊ ፓርቲዎች ያምናሉ ማለት ወደፊት እንግዲህ እምነትና እምነትና ዕውቀት ይለ ያለ አይደል? አዎ ዕውቀት ማለት ነገ እንዴት ይፈርዳሉ ነው እንዴት ነው ችግር ሲፈጠር አንድልም ያደርጉት እንዴት ነው ፍትህ የሚሰጡ ነው አሁን ግን ወደ ስራው ሳልገባን እምነት ነው ያለን እና የዚህ የእምነቱ ጉዳይ ከተነሳ ይቀራት ወደ አኔ ለርሶ ሲናገሩ አልሰማው ከዚህ ፍት ፕሮፌሰር ብራኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ 100 100 ተማምናል ያሻግረኛል ሲሉ ሰምቻለሁ በከንቲባ ተከለው ወንበ ተመሳይ ማለት ነው ብዙዎችም ከተቻቸው ውስጥ እና ምናልባት አሁን ይሄንን ቃል በእንጠይቃቸው ፕሮፌሰር ብራኑ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ሐሳባቸውን ቀይሮ ይሆናል አይሆንም ይለው ነገር አላቀም ግን ብርሶ አተያይ አንድ ፓርቲ በሌላ ፓርቲ መሪ በትክክል ተማምርበት አለው ለውጥ ያመጣል ብሎ መናገር ትክክል ነው ወይ ይሄንን ካለስ እሳቸው ምን ይሰራሉ ፖለቲካ ውስጥ ማለት ሌላ የሚያሳልፈን ሰው ካለ ዶክተር ብራኑ ምን ይሰራሉ አያ ያውልን ይሄንማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌ በዝርዝርን ያስቀምጫሉ መደመር ሐሳቤ ሲያመጡ አለደመር ምን ይሄ በየው ለጽፍ ያሉ አለደመር በየ በቁጥር ሁሉ አስለቻሉ ቫልዩን አይደለም ይልኩ ያሉት በቫልዩ ላይ ተደመራል በቁጥር ላይ ግን አለደመር ለምን ነጋቲቭ አንድ ሲደምር አንድ ዜሮ ነው አዎ ነጋቲቭ አንድ ሲደምር 199 ነው ያን ሁለቱም ድምር ላይ ያንተ ቫልዩ ነው ወደዛ የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ከነዚህ አሁን ቀደም ከተቃቀስኳቸው ሰዎች ጋር አለደመርም ያደገ ውስጥ ይቅርታነን እስካልጠየቀው ድረስ ያደገ ባልስልጣናት ይስላንት የገረፉን ሀገራቱን ሀፍት ይበዘበዙ ሀገራቱን ወደዚህ ውጥንቅጡ ሲከተቱ ይቅርታ ጠይቀው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሳይታረቁ አለደመርም ወለ ፕሮፌሰር ነገግር ስለመጣ ፕሮፌሰር በጠቅላይ ሚኒስትሩ 100% የሆነ ቁጥሩን ጉዳይ አላቀም ግን የምንታገለው መንግስት ሳይሆን የምንናገዘው መንግስት ብለዋል አዎ አሁን እንግዲህ 100% ነው አላቀ ሳቸው ምንድነው የርሳቸው የነም የሁሉ የሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ምንድነው ነው ዋናው ነገር ጥያቄያችን ዘ ሀገር ኡነተኛ ምርጫ ይካሄድ ኡነተኛ ምርጫ ይካሄድ ፍቲ ዲሞክራሲ ህግ በላይነት ምናም ምትለው ነገር ከዛ በኋላ ላይ ታስቧል ግን እሳቸው እንደዛ ማለታቸው ትክክል ነው ወይ ነው እንደ አንዴ ፖለቲካ አማራር ለምን መስለውት ቆ እንደዛ እሳቸው ለማስተካከል እየተጠበቁ ያሉ ሰው ከርሳቸው ጋር ያሸንፉት ሰው ላይ መተማመን ማሳደር የራሳቸው ፖለቲካኛነት ምሳሌ እኔ በትክክል ወው ዶክተር ብራኑ ሞቱ ብለ የጻፍሷ አቃለሁ የዶክተር ብራኑ ፖለቲካ ሞተ ያချင်း በተናገሩበት ቀን ለምን እንደሆነ እንደዚህ ምሎት እኛ ሀገር አንደኛ ተቃዋሚ ስቶን ይሄ ኮንስትራክቲቭ የሆነ አይዲያ መስጠት አልተለም በደም በርግጥ ግን እንደ መሪ እንደ አንዲ ፖለቲካ አማራ በዶክተር አቢ ወይ በጠቅላይ ሚኒስትር አቢ የሚተማመኑ ከሆነ ሳቸው ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ወደሳቸው ፓርቲ ወምጣት አለበት ወይ ሳቸው ወደሳቸው ወደሱ ፓርቲ ሄድ አለባቸው ፖለቲካ ጎራ መሰለፍ አለበት እኔ አገንቻለሁ ጥያቄው ተለኝ ነገር ገብቶኛል ፕሮፌሰር ብራሃኑ እኮ ለምሳሌ አቪ አሻግራለሁ ብሏል አይደል? እኔ አሻግራቻለሁ ብሏል። እሄውን ጠቅላይ ሚኒስትሩን እኔ ቀድሜ ተቃውሞኩ ተነኝ። ሳቾ ያሻግሩናል ደሙ ይላሉ። አንድ ፓርቲስት ነው አንድ ትርሶ እና ዶክተር ብራም ባይ። እኔ ወለ ሳቾ እኔ አሻግራቻለሁ ስል ለማለት የፈለጉት ነገር ስለገባኝ በጣም አላቀርኩት። 
በመርሄ ደረጃ ማለት ነው ወደ ዝርዝር ጉዳይ ላይ ስትመጣ እርሳችሁ ከኔ ጋር የሚሻገሩ ናችሁ አብሮኮ ስልጣን የፖለቲካ ስልጣን ያደገ የሚባለው አይወዳደርም ምርጫ ውስጥ እኔም አልወዳደርም ስልጣን ጥያቄ እኛ ጋር የለም ልክ እኔ አሁን ባልደረሰ እኔ እስክንድር የሚያራምዱ ነገር አለ አይደል ልክ እንደነሱ እኛ የፖለቲካ የስልጣን ኢንትረስት የለንም ያ ሀገር ሰላም ነው ወነተኛ ምርጫ እንደካይድ ነው ምን ፈልገው ቢለው ክብር ተክራይ ሚኒስትሩ እኔ እቺን ፔስ እቺን እቺን የምርጫ እንደሜ ብቻ ነው እኔ እናንተን ግን ኮትኩች አሳድገ አግጄ እዚህ ሀገር ወደኛ ምርጫ እንደካሄድ ማድረግ ነው የኔ ያላፈነት ብለው ነው ብሉ እንዴት ያሻግሩና ትክክል ነው ከኔ ጋር የተሻገሩ ከኔ ጋር ለስልጣን የተዋቀሩ እኔ ለያሻግሩ አይቸው የሆነ ቦታ ቀረነሰና ኃይለኮ እንኳን እንትን ይላል የሆነ ቦታ ላይ አንዱ እንደ ጥሎ ያልፈላል አይደል ሁለት ለአንድ ሀገር እየሮጡ ማለት ነው ለአንድ ሀገር ለአንድ ድል እየሮጡ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሻግራቸው ያሉበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉበት ንግግር እኔ ወሰረኩት እኔ ዲሞክራቲክ ሆነ አለው እኔም ከእናንተ ጋር ይወዳደራለሁ ከዚህ በኋላ አትታሰሩ ከዚህ በኋላ የእናንተ እጪም በገዘብ አንገዛም ክሮጆ አንገለብጥም ወደ ተረፈ ለማለት ፈልገው ነው እንጂ እኔ ሸክላቸው ሲል እኔ ቆመ ወይ ድልል እናንተ ሆኘ እናንተ ተደላችሁ እኔ እንግዲህ ዘው ከቀረው ከወጣው ኤክዚሪያ ቃል ብለው ያለው ነገር አይደለም ወደ ፕሮፌሰር እና እንትን ላይ ሲመጣ ፕሮፌሰር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያጨብረብሩም ነው ወና ኮነ ጥቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ አጨብረብሮ ገለው አስገድለው በመርጫ ምክንያት በስልጣን ምክንያት በሀብት ዘረፋ ምክንያት እንደዚህ አይነት ተልካሻ ነገር ውስጥ ወድቆ ከዛ በኋላ በዙፋኑ ሊቀጥሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባሉ ለመቀጠል ታሪካቸው ላይ ይሄ ነገር እንዲመዘግም አይፈልጉም የፕሮፌሰር አንደምጣው ንግግሩ አንደምጣ ይሄ ነው አይፈልጉም ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን ደግሞ እኔም አመናለሁ እኔም ባለኝ ለእኔም ባለኝ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብ ከመረጣቸው ይመረጣሉ ቀጥላሉ ህዝብ ከመረጠ ያንን ድምጽ ቀምቼ ወስጀ በስልጣን ለመቀጠል የትላንት ነው አይነት ያ ደግ ህዋሃት ሲያደርግ ያደረገው አይነት ነገር ያደርጋሉ ቢ እኔ ማለት በዚህ አሳብ ከፕሮፌሰር ጋር ሲለናል ስካውን ድረስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ባዩት ባህሪ ሀገራዊ ሁኔታዎች ላይ በሰጡት መግለጫና አጠቃላይ ባላችሁ አተያይ ይሄ ነገር ኡነት የሞን እንዲላል ብለ ያስባሉ ኡነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚናገሩት ነገርና የሚያደርጉት ነገር አንድ ነው ወይ ቃልና ተግባር ቃልና ተግባር ቃልና ስራ ገጥሟል ወይ ብለህ ከጠየቅ አልገጠም አልገጠም ያልገጠመበት ምክንያት ምንድነው ብለህ መጠይቅ አስፈልጋል ያልገጠመበት ምክንያት ብዙ ነው ለምሳሌ ቀሮ የሚባለ ቡድን ባለፈው ለትግሉ አድራጅቷል ምንም አይነት ያቀየለም የቀሮ የሚሉ ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ከቃሉ ጀምሮ ያብይና የለማ ስራ ነው ይሄ ጃዋር እንደዚህ ያደረገ ምናም ገለም ለም ባለው ይሄ ሌላ ያብይና የለማ ነው የለማ ህይወት ስራ ነው ወደ ስልጣን ለመጣ ተቀማጫው ተቀማጫው ለሄ ስተታቸው የቱ ጋር ተፈጸመ ቀሮ የሚባለው ተዳጅተን ይሄንን አስነስተን ወደ ስልጣን ላይ መጣለን የኦሮሞን ጥቅም እናስገብራለን ኦሮሞ በስልጣን በኢኮኖሚ ተጎርቶ ለተባለው ነገር እንከሳለ ነው ኦሮሞ ይዝ ብለው ይሄንን ኃይል ይሄን ወጣት ሲያደራጁ ከወጡ በኋላ ግን ይሄን ወጣት ምን እናደርጋለን የሚለውን አላሰብበት ያ መዋቅር ዛሬ ድረስም አለ ስለዚህ ለምን ነው ለነሱን ተመልሶ ፈተና ሆነ ባችሁ ነው ይሄንን አንድ ጊዜ ገለው መንገስ ይዘጋም ገለው ቤት ሲያቃጥልም ገለው ሶስት በሙሉ ይሄንን በአንድ ጀንበር ጨፍጭፎ ለመጨረስ መለስ ይሆን አለባችሁ መንግስቱ ለማራ መሆን አለባችሁ እንደዚህ አይነት ስራ ለመስራት የአብይ ሰበይና የአብይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውስጣዊ ሶፍትዌር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመፈጸም አያደርግም አይደለም በሱ ላይ እኮ ቦምብ ሲወረውር አልፈዋል በሱ ላይ እኮ ወታደር 250 ታጠቀ ወታደር ጥሶ ሲገባ አሳልፈዋል ያ ለሎች ለሎች ነገሮችም ያሳልፉ ናቸው ያሉት ተመጣጣኝ ርምጃ ይወስዱ አይደለም ግን እዚህ ላይ ምንድነው ሳቸው በዚህ መልኩ አሁንም የሚቀጥሉ ከሆነ በዚህ መልኩ የሚቀጥሉ ከሆነ አደጋው ይርሳቸው ብቻ አይደለም ያ ሀገሪቱ ሀገቶች ችግር ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ የማቶ ምናም ሚሊየን ህዝብ ችግር ነው ማለት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የሌሉና ችግር ነው የሚሆነው ማለት ነው ነገ በዚህ እንዝላልነት የሚሉ ጎረ ተመጣጣኝ ረምጃ ወስዶ ነገሮችን ማስታገስ ካልቻሉ 
ሳቾ እንደ ግለሰብ ሊሞት ይችላል ነው ምሮች ቆይ ሞታሉ ቆይ ይገደላሉ ይሞታሉ ፈናቀላሉ ማለት ነው የጦር ጀነራል ሞቷል በሀገራችን ታይ ሞቷል ያ ከሳቾ ሁሉ እንደውም በአብዛኛው በኢትዮጵያ ታሪክ የጦር ጀነራሎች ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ባለም ታሪክ መሪዎችን በፈንቅለ መንግስት አርገው ጦራቸው አድራሽቶ ሲዙ ነው ምን ምናቆው በእኛ ታሪክ እሄ ለራሱ ነው ሞተው አ የሞት እድል አላቾ ሲሉኝ እውነት የሞነ ድል ሰፊ ነው ለማለት ሰፊ ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው ታዝቦ ዳንኤል ሽብሽ ያደረግ ነው ክፍሉለት ቆይታችን በዚህ ተጠናቀቀ ቀጣይ ክፍል 3 ወደ እናንተ እናርሲዮናል እንደውዳችሁ ተስፋ አርጋለሁ ይመልካም እዚህ ምን ያለው